Okay, hi, Assalamualaikum So, hari ini kita sambung 4.2 Charging and Discharging of a Capacitor So, here the live and right This year is a uh, learning outcome For 4.2 Charging and Discharging of a Capacitor First, state physical meaning of the time constant And use tau equals RC Sketch QT and IT graph For charging and discharging of a capacitor Explain the characteristic of QT and IT graph for charging and discharging of a capacitor. Use all this formula for Q, charging and discharging, and E determine the time constant. Oh, this is one E ni yang kita buat um, lab hari tu lah, eksperimen. So, kalau tengok ke sini, yang penting adalah uh, graph uh, formula tau ni lah. Kemudian graph Q dan juga graph I. Graph V tak ada dalam LO tapi untuk awak tahu boleh sangatlah. Okay. So here is the um, figure 4.11. This is the as simple circuit consists of V power uh, power supply switch uh, capacitor dan juga resistor. So when you switch on the power supply, electron will flow from negative terminal go and accumulates to one plate of the capacitor BC so dia akan jadi negative uh, negative plates lah and then uh, on plate A pula electrons that yang ada dalam plate ini akan bergerak masuk pergi semula kepada negative positive terminal of the battery so sebenarnya dalam kapasitor uh, dia dah ada charge cuma charge itu dia tak ber kalau dia tak on, tak connect dengan bateri Bermaksud charge itu neutral Dia punya, dekat plate dia Ada sama banyak negatif Sama banyak positive charge Tapi bila kita connect Dengan um, bateri Dua-dua uh, plates itu Dia akan ber, bertindak lah Mengikut uh, Terminal masing-masing so, Contohnya B ni Dia dah ada negative charge So dia akan jadi negative terminal lah Untuk B untuk plate A pula Negative charge ini akan tertarik akan Dia akan bergerak lah Elektron akan bergerak Pergi kepada positif uh, Terminal of the battery So dia akan tinggalkan Plate A dengan positif charges sahaja Okay itu konsep uh, Elektron bergerak dalam kapasitor lah So dekat sini dia punya um, Here is The The explanation of what I'm just said just now so boleh baca and then here is the graph so uh, bila bila dah dah switch on so electron pun dah bergerak a uh, point kat sini uh, point yang ini as the charges the potential difference across capacitor increases sehingga uh, posit, potential difference pada kapasitor dia sama dengan voltage supplied to the by the battery ok what happen is bila uh, potential difference of the capacitor sama dengan potential difference battery sama level so no further current flow so apa maksud point kat sini uh, dua, point, uh, dua point ni bermaksud um, Cikgu pun nak explain kat awak kan Kalau current flow Dia mesti ada perbezaan potential Potential difference So bila potential difference uh, Pada kapasitor Dah sama dengan potential difference Untuk power supply So dah sama level Current dah tak boleh nak flow Okay So current dia akan reach kosong Bermaksud current tu Dia, dia punya graph dia akan decreasing lah uh, Tetapi charge charge dia akan increase sampai lah dia sampai maximum charge untuk circuit tersebut so ni contoh graph dia untuk graph V ini V V ini lah V untuk kapasitor eh. so dia start dengan kosong akan sama maximum naik 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 sampai dia reach maximum so V node ini juga sama dengan V of the power supply lah Q pun sama Q untuk dalam charge um, kita mulakan kosong dan charge itu dia akan bergerak-bergerak Sampailah dia reach maximum Tetapi current Dia mula dengan maximum Kemudian dia punya flow itu akan Berkurangan-berkurangan-berkurangan Sampailah uh, Takat terakhirlah Okay 
So here is the formula for charging process untuk charge untuk Q charge Q node in bracket 1 minus exponent exponent power of negative T over RC. So RC kat sini adalah tau eh. Uh, ini juga adalah ini adalah um, bermaksud ini adalah tau. Eh sorry. Bukan macam tu. So ini adalah tau. Sebab tau ikut so RC. Okay, ada setengah buat RC, setengah buat tau. Potential difference V pula V sama juga bentuk dia macam charge Tetapi I lain sikit I ikut so I not Dia tak ada satu tolak eh. Dia terus exponent power of negative T over RC So Q not maximum charge V not V not Q not. Semua not not ni maximum eh. Lain sikit eh. Dulu kita belajar kalau not tu maksudnya initial Ataupun dia mula dengan kosong kan Tapi ni Q not maximum V not maximum I not maximum Okay Kemudian discharge pula. So macam nak, nak nak discharge, awak kena buang bateri lah. So tinggal kapasitor, switch dan juga resistor. So what happen is, uh, now elektron yang kat sini ni akan bergerak. Dia akan bergerak patah balik lah. Patah balik, dia lalu kepada resistor dan dia neutralize balik plate A ni. So dekat sini, pada asalnya katakanlah kat sini dia ada dia ada equally um, negative juga positif. Cuma Negatif elektron lebih banyak Pada plate B So elektron tu akan bergerak Dia akan neutralize balik plate A Dan plate B lama-lama Dia akan neutral juga So both akan neutralize lah So what happen is Proses tu akan berlaku Sampailah potential difference Dalam kapasitor reach um, Hampir kosong lah kat sini Decreases okay. Dan charge pun sama Decreases Um, I decreases juga tetapi dia bahagian negatif Kenapa? Sebab elektron tu dah flow in opposite direction Okay Kalau awak perasan dekat sini Dekat sini 0.37, 0.37 Kita akan dapat nilai tau Sama macam kita buat eksperimen um, Untuk graf V Cikgu tak perlu tunjuk lah Sama macam graf Q Dan untuk charging uh, Sorry I go back to for graph V T 0.63 ini untuk charging dan Q pun sama 0.63 tetapi untuk current masih maintain 0.31 untuk dapatkan nilai tau nya ok so senang current sama ada charging ataupun discharging untuk dapatkan nilai tau memang 0.37 daripada graph tapi untuk charge kalau charging 0.63 untuk discharging 0.37 Okey, ini formulanya. Q equals to Q not exponent negative T over RC. V pun sama. I now lebih kurang sama macam this, sama macam charging. Tetapi dia ada simbol negatif dekat depan kat sini. So, kalau uh, kalau charging formula Q sama dengan Q not in bracket 1 minus exponent negative T over RC. Kalau V pun sama, V sama dengan V0 in bracket 1 tolak exponent negative T over RC. Untuk charging bagi I, I sama dengan positif I0 exponent negative T over RC. So here is for charging lah. And ni untuk discharging. So nampak eh pattern dia macam mana? Okey itu apa itu RC time constant is um, or relax relaxation time of the circuit and mathematically exponent of all equation and judging process called time constant ataupun dalam bahasa lainnya ah ni yang ketiga ni lebih mudah faham it is the measure of how quickly the capacitor charges or discharges Okay, formulanya tau ikut so RC Ia scalar quantity and unit ialah second So for charging uh, process um, Okay, this one The time constant pangkah pula uh, Pangkah tu nampak macam tak eh? The time constant tau is defined as the time required For the capacitor to reach Hafal ni lah 0.63 or 63% of its maximum charge Tapi untuk current pula uh, Oh no sorry Masa charge 
masih charge tapi kalau um, eh betul lah this one is a current the time constant tau is even is defined as the time required for the current drops to 0.37 or 37% of its initial value so ini for charge lah ini kalau charge ini untuk current tapi ini charge untuk charging ini pun sama untuk charging eh Kenapa ni? Kenapa current drop? Oh ya yeah, betul lah drop. Dia drop juga sebab graph ni graph negative. Uh, dia drop lah graph ni. Kemudian untuk discharging process. The time constant define is time required for the charge on the capacitor. Or voltage decreases to 0.37. So untuk charging sebab graph charging memang sentiasa drop eh. Sorry untuk graph I memang sentiasa drop. So sebab tu kata drop. Tapi untuk kat sini dia kata reach. Ini drops Untuk charge Ini pula untuk Ini charge Untuk uh, Discharging Reach 0.37 Ini 0.37 Ini 0.63 Ok Tapi kalau current memang ini je lah Current uh, sama juga Tak mention kali kedua Ini pun sama juga Untuk discharging pun Sama sahajalah Dia guna 0.37 Drop juga Ok that's all Itu sahaja um, Kemudian kita dah go through Definition of Tau berapa Apa definition tau dia Kemudian uh, graph of QTIT Hmm, kemudian definition of tau State Kemudian formula dia So kita dah, dah go through semuanya Very simple je So example 4.7 um, hmm, Masukkan sahaja nilai Cik Garak awak tahu eh nak tukar ni Lon lon ni Nak hilangkan exponent macam mana Lawan dia uh, Awak kena lon both side kena lon tambahkan lon so dia akan jadi um, lon e lon e nilainya 1 kemudian power ini kita boleh bawa turun ke bawah lah jadikan dia sebagai nombor bukan sebagai power so dapatlah lon 0.45 equals to negative negative ni kena ada eh negative ni memang ada masukkan so dapatlah r25 so latihan ini kita akan go through lagi lebih detail dalam kelas tutorial So itu sahaja. Sorry for kalau ada background music kat belakang ini <laughs> yang mengganggu. Cikgu harap awak boleh dengarlah suara cikgu dengan jelas. Okay, that's all for this evening. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum.